pandemya, kanya-kanyang diskarte ang mga kababayan natin para lamang kumita. Pero alam nyo ba na isang kababayan natin sa Taytay Rizal nakapagpatayo ng malaking bahay at napatapos ang apat niyang anak sa pamagitan lamang ng simpleng gulay na kangkong. Yan po ang ating tatalakayin sa Tutok Irving Tulfo Weekend Edition. Sa Pilipinas, tila minalas ka kapag sinabihan ka ng matatanda na pupulutin ka sa kangkungan. Pero ang 65 anyos sa si Tatay Kaloy o Carlos Cantaco Sr., kangkung daw ang naging swerte sa buhay. Siya ang kauna-unahan at isa sa may pinakamalawak na kangkungan sa lalawigan ng Rizal. Noong year 2000, nag-umpisa kami pa kunti-kunti lang hanggang sa ma-develop namin. Dumam, dumami buyer ko. Sa loob lamang na may higit dalawampung taon, nakapundar na malaking bahay si Tatay Kaloy. Katapat lamang ng kanyang bahay ang isang gusali at mga paupahang apartment na katas din ng kanyang pagkakangkong. Bukod pa raw dito ang ektaektaryang lupae na pag-aari niya ngayon. Napatapos din niya sa pag-aaral ang lahat ng apat na anak. May mga tindahan at karindiriyan na rin mula sa kita sa kangkong. Ipagkakalog po sa aking mga anak yun. <laughs> uh, yun po ang aking ano sa aking buhay na mabigyan ko ang aking mga anak ng ikabubuhay nila. Talagang malaki po pa salamat sa kong. Kung hindi po dyan, baka hindi po nakapagpatapos ako ng pag-aaral. Kwento ng may bahay ni Tatay Kaloy, dati raw itong magsasaka at manginsta. At swerte lamang na natuklasan ito ang pagkakangkong. Hindi pa nagkakangkong, maliit pa lang ang kita niya. Kaya simula nung magkangkong, awa ng Diyos na panawas. Kung hindi sa mangkong, hindi siguro kami makakundar ng ganito kalaki. Noong kalakasan ng kanyang kangkungan, kaya raw mag-harvest ng 3,000 bundle ng kangkong kada araw. 10 hanggang 15 piso ang kada tali ng kangkong. Pero sa maniwala kayo hindi, kumikita si Tatay Kaloy ng hanggang 6,000 pesos kada araw dahil lamang sa gulay na ito. Kung susumahin, aabot sa 200,000 piso kada buwan o higit pa ang kinikita ni Tatay Kaloy sa pagkakangkong. May humahango po sa akin na... Isang libong bundle sa Divisoria, sa Sapote, sa Marquina, sa Pasay, at saka papuntang Balintawa. Malagang makakaipong po pagka talagang pinanunungkutan. Si Tatay Efren, mahigit dalawang pung taon na rin tagapitas ng kangkong ni Tatay Kaloy. Dito na rin daw niya kinuha ang pagpapaaral sa tatlong anak at pangkabuhayan ng pamilya. Mga limang daan hanggang pitang daan. Minsan pagka ma... Mal masingit, yung bawat tinatawag na mahal at walang maramihan ng order, libo po kung kumikita kami. Hindi raw nakapag-aral kaya pinulot din sa kangkungan si Tatay Efren. Ay hindi naman po ako tanggapin ng pabrika eh. Dahil nga sa kakaputan sa pag-aaral, ayos naman, kumakain naman kami ng tatlong beses, minsan nga apat pa eh. Aminado naman si Tatay Kaloy, malaki ang inihina ng kangkungan dahil na rin sa dami ng kakumpitensya ngayon. Isama pa raw ang problema sa pandemya. Dito raw niya naisipang magtanim at pagkakita ng iba't ibang klase ng gulay. Kaya ang dating kangkungan, puno na rin daw ng iba't ibang klase ng gulay ngayon. Gulay po naman, nang hindi po naman mabakante ang aking kita. Sitaw, ampalaya, alukbate, saka yung talong. Ang nag-iisang anak na lalaki ni Tatay Kaloy, kahit graduate sa kolehyo, mas pinili na tulungan siya magtangkong sa kanilang bukid. Uh, nagbalak na ako mag-ibang bansa, magbarko, kaya yun, uh, pumasok sa industry. Kaso wala, sira ang industry ngayon eh. Uh, yun, saka since maganda-ganda rin yung kita rito, dito na lang din ako nagsettle sa ngayon. Kailanman hindi raw niya ikinahiya ang trabaho ng magulang. Mga kasabayan ko sa since elementary hanggang nag-college ako. Yung trabaho ng parents nila is mga white collar jobs, ganyan. Siyempre iba pagka binuhay ka sa farming. Iba yung ano ko, yung proud ko sa, sa kanya. Kasi pigira yun eh. 
Sa ngayong kahit dapat ay nagpapahinga na lamang si Tatay Kaloy dahil na rin sa kanyang edad. At marami-rami na rin naman ang mga naipundar pero mas pinili pa rin ito na magpatuloy sa kanyang trabaho. Dito po yata ako lumalakas sa pagpaparit-parito ko araw-araw. Exercise. Pag tumigil po ako, wala eh. Pag naroon po ako sa bahay, higa-higa ako sa duyan, nananakit po yung aking mga balakang. Kaya mas gusto ko na rito sa bukid. Hanggang kaya niya, itutuloy daw niya ang pagkakangkong. Payo ni Mang Kaloy sa mga kababayan natin na nais maging successful sa buhay, sipag at syaga. Ito ang kanyang susi para maging matagumpay.